హలో అండ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కృష్ణ టూటోరియల్స్ ఈ వీడియోలో ఏపీ లాస్ట్ ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ప్రొవైడ్ చేసిన మాక్ టెస్ట్కి సంబంధించి పార్ట్ సి ఆన్సర్స్ అయితే చెప్తాను సో బిఫోర్ బిగినింగ్ లెట్ మీ టెల్ యూ అబౌట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఫర్ లాస్ ఎట్ ట్వంటీ ట్వంటీ కోర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కోర్స్ సో ఇన్ దిస్ కోర్స్ యూ విల్ గెట్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇంపార్టెంట్ ఎంసిక్యూస్ ఆన్ పార్ట్ బి ఆఫ్ లాస్ ఎట్ దట్ ఈస్ కరెంట్ అఫేర్స్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వేజ్ అయితే వేటేజ్ అయితే కరెంట్ అఫేర్స్కి ఉంటుంది అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్ లో ఎవరైతే మంచి స్కోర్ సాధిస్తారో వారే టాప్ ర్యాంకర్స్గా నిలుస్తారని కూడా చెప్పొచ్చు అండ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోర్స్ ప్రైస్ చాలా తక్కువ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మాత్రమే అండ్ దట్ టు ఐఎమ్ గివింగ్ అడిషనల్ డిస్కౌంట్ దట్ ఈస్ గోల్డ్ టెన్ కూపన్ కోడ్ అప్లై చేస్తే మీకు అడిషనల్గా ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది అండ్ యూటిలైజ్ ద ఆపర్చునిటీ గ్రాబ్ ఇట్ నౌ సో ఎలాంగ్ విత్ దిస్ దెర్ ఆర్ అదర్ పాపులర్ కోర్సెస్ ఆన్ లాస్ ఎట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో వీలైన కాడికి యూటిలైజ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి అది కూడా చాలా తక్కువ రేట్లో సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ మాక్ టెస్ట్ సో మాక్ టెస్ట్ మీరు క్లిక్ చేయండి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను సో ఈ మాక్ టెస్ట్ని ఏ విధంగా అటెండ్ చేయాలి మాక్ టెస్ట్లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి అఫీషియల్ ఎగ్జామ్లు అంటే రేపు మీరు సెంటర్కి వెళ్ళి రాసే ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఎవ్రీథింగ్ కూడా ఒక వీడియోలో చెప్పాను ఆ వీడియో లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఈ వీడియోలో నేను డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్ అయితే రాస్తాను సో మీరు ఇవన్నీ చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పడం జరిగింది సో డెఫినెట్లీ ఇంకా ఎవరైనా వీడియో చూడనట్లయితే చూడండి సో ఈ వీడియోలో నేను పార్ట్ సీకి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ అయితే చెప్తాను సో లెట్ మీ కంటిన్యూ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అటెంప్ టు కమిట్ సూసైడ్ ఇజ్ ఏ సో పనిషబుల్ అఫెన్స్ నాట్ ఏ క్రైమ్ ఇట్ ఆల్ నాట్ పనిషబుల్ నన్ ఆఫ్ ద ఎబవ్ సో ఇట్ ఈస్ ఏ పనిషబుల్ అఫెన్స్ సో కమిట్ ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం కూడా పనిషబుల్ అఫెన్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ద ఐడియా ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ఒరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ ద టర్మ్ ప్రాసిక్యూషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ సివిల్ కేసెస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కేసెస్ ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్స్ క్రిమినల్ కేసెస్ సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ క్రిమినల్ కేసెస్ ఓకే ప్రాసిక్యూషన్ క్రిమినల్ కేసెస్కి సంబంధించింది we do not use prosecution in civil cases and andaru kuda ok sari ipc section 309 chadavandi so it is related to attempt to commit suicide and the adult suffrage has been provided under so adult suffrage vayojana vote hakku deni kinda kalpinchabadindi ante so representation of peoples act 1951 kinda kalpinchadam jarigindi as well as manaku indian constitution lo article 326 lo kuda untundi యూనివర్సల్ అడల్ట్ సఫ్రేజ్ గురించి సో అంబిగ్విటీ అయితే ఉంది ఏది కరెక్ట్ అని చెప్పేసి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఏది కరెక్ట్ అని చెప్పేసి నాకు కూడా అంబిగ్విటీ ఉంది సో ఓన్లీ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్స్ ఉండి కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా లేకపోతే బ్లైండ్గా చూస్ చేసుకోవచ్చు బట్ రెండు ఇచ్చారు కాబట్టి ఐఎమ్ ఇన్ కన్ఫ్యూజన్ సో దీని మీద మీ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా నౌ అండ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ముందు వచ్చింది రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ కంటే అండ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్స్లో స్పెషల్గా యూనివర్సల్ అడల్ సఫ్రేజ్ గురించి కూడా ఉంటుంది ద ప్రొక్లమేషన్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ బ్రింగ్స్ ఆటోమేటిక్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ద రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబో సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ ది ఎబో so except article 20 and 21 remaining rights can be suspended the concept of fundamental right has its basis to the fundamental rights has its basis to the constitution of usa in india death penalty is though allowed on paper was never imposed no it was imposed several times and is awarded for all murderers no is not abolished but awarded only in rarest of rare cases yes సో బచ్చన్ సింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ కేసులో కోర్టు తీర్పు చెప్పింది రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ కేసుల్లో మాత్రమే ఓకే అరుదైన కేసుల్లో మాత్రమే అత్యంత అరుదైన కేసుల్లో మాత్రమే మరణశిక్ష విధించాలని చెప్పేసి చెప్పింది సెబీ ఈజ్ ఏ స్టాచ్యుటరీ బాడీ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్టాచ్యుటరీ బాడీ చట్టం ద్వారా ఏర్పడిన సంస్థ అంటే పార్లమెంట్ చేసిన చట్టం ద్వారా ఏర్పడిన సంస్థ ఈ గేస్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ ఆర్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ హూ డిస
बिलांग टू द यूनियन लिस्ट सो इक एलक्षन पिटिशन अटे एलक्षन आफ् एम एल अं एम पी सो अभी गुर्त अं एल आफ प्रेसीडेंट अं वैस प्रेसीडेंट की संबंधी डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट आफ् इंडिया डील अंड एलक्षन आफ् एम एल अं एम पी संबंधी पिटिशन हईकर्ट डील विच आफ द फाइंग सबजेक्ट डज नाट बिलांग टू द यूनियन लिस्ट वार अं पीस आटोमिक एनर्जी पोस्ट आफी सेविंग बैग पब्लिक हेल्थ अं शाटेश आपशन फोर इज द रईट आसर विच वन आफ द फाइंग स्टेट हेव ए काम हईकर्ट महाराष्ट्र अं गुजरात हिमाचल प्रदेश अं पंजाब तेलंगा अं आंध्र प्रदेश राजस्था अं हरियाणा सो सो टू थौज नई जनवरी फस्ट कटे मुझे आंध्र प्रदेश अं तेलंगा की उम्मीद हईकर्ट उ बट आफ्टर फस्ट जनवरी टू थौज नई आंध्र प्रदेश की सपरेट हईकर्ट ऐरपड़ी so, सो ई थिंक दिस्ज ए ओल क्वेश्चन मिगता इच्छा आपशन की काम हईकर्ट ले फार आज ई रिमेबर सो सो हियर ई एम क्लीकिंग तेलंगा अं आंध्र प्रदेश अं प्रस्तुत सो ऐस ए डेट तेलंगा अं आंध्र प्रदेश की सपरेट हईकर्ट उ नाट काम हईकर्ट रिमेबर दिश पाइंट अंकसारी हईकर्ट संबंधी जुरीस्टिश मत ने ओके ओके हईकर्ट ए राष्ट्रा की ए हईकर्ट पे ओके वेस्ट बेगा की कलकत्ता हईकर्ट उ आ विधा अन्नी राष्ट्रल की ये हईकर्ट्स उ वाट पेरले अंड फस्ट एस्टाब्ली हईकर्ट्स एके ओके फस्ट फस्ट एस्टाब्ली हईकर्ट्स एके रीसे एस्टाब्ली हईकर्टी ओके अदे विधा काम हईकर्ट्स उठाई कोई स्टेट कल सो अट हईकर्ट्स एने Who among the following persons was associated with drafting of Indian Mel- Penal Code? So Lord Macaulay, yes, is is the right answer. So you know, tell us about it direct pedes to know, and it is not advisable. So Pradeep Okkaru, the exam was a tough one. Question correct ya chada wali, naal ga options pakka chada wali. Appu appde sareena samadhan tikche andi, because. तुंदर कोई कंफ्यूजिंग आंसर्स इच्छा मन रासर पे अवकाश उ सो नीन वीडियो लेंत तग्गा मे ओक समय वृधा का उड़ा की नीन मिगल मूड आपशन चलवे सो मेरे एग्जाम कंपलसरी नाग आपशन चलवें क्वेश्चन क्लारी चलवें अर्थम चुस्क तरह आंसर चयी सोवे ना लॉड मैकल का डी ने सेव नैक्स्ट मैं क्ली मार्क फर् रिव्यू नैक्स्ट मैं क्ली सो अब अभी ब्लू कलर क्रीन सिंबल तो वस्तम सो नीन एग्जाम अन तरह अन्नी क्वेश्चन अटैम तरह एवं टाइम मिगलते अब नीन इधर्तपच्छ का बट्टी कलर ने डैरक्ट दी मैं क्ली मलोस आलोचु सो दट द अडवांटेज नैक्स्ट इन इंडिया हय्यर कोर्ट्स के नाट इनफोर्स ह्यूम रईट्स मोरल आब्लीगेशन लीगल ड्यूटी फंडमेंटल रईट्स सो मोरल आब्लीगेशन टेन्यूर् आफ द लोकसभा इज फाइव इयर्स वे वाज द काट्यूशन आफ् इंडिया अडाप्टेड बै द काट्यूंट असैम्ली नवंबर ट्वेंटी सिक्त नवंबर यवंटी सिक्त नवंबर नयटी फारटी नईन अपर् हाउस आफ द इंडियन पार्लमेंट इज़ नोन ऐस यस राज्यसभा इन द पार्लमेंट लोअर हाउस इज़ काल ऐस लेजिस्टिव असैम्ली लोकसभा यस लोकसभा विच वन आफ द फाइंग डज नाट रिट टू द एनवरमेंटल प्रोटेक्शन नेशनल एनवरा ट्रिब्युनल नेशनल एनवरमेंटल अपिलेट अथारी पब्लिक लयबिटी इंसूर नेशनल हईवे अथारी सो नेशनल हईवे अथारी ई गेस Because both three are closely related to environmental protection. Which one of the following is not fundamental duty of citizens? Fundamental duty of citizen. Can I do an adu to naru to organize village panchayats? So village panchayats is common in Article Forty law. On the directive principles of state policy law. On the बट इक चूसक टू पे ईक्वल वेजेस टू मेन अं उमेन सो इध आर्टिकल थर्टी नईन उ 
సో రెండు కూడా డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ రెండు కూడా ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ కాదు అండ్ టు సింగ్ నేషనల్ యాంథమ్ గార్డియన్ టు ప్రొవైడ్ ఎడ్యుకేషన్ టు చిల్డ్రన్ బిట్వీన్ సిక్స్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ సో ఇది కూడా ఫండమెంటల్ డ్యూటీ సో ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు సో ఏది చూస్ చేసుకున్నా కరెక్ట్ ఆన్సరే సో నేను ఈ రెండిట్లో ఆర్గనైజ్ విలేజ్ పంచాయత్ చూస్ చేసుకుంటాను ఒకవేళ నేనే ఎగ్జామ్ రాస్తుంటే రియల్గా ఎందుకనంటే ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్లో ఫిఫ్త్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీలో లాస్ట్ పాయింట్ ఏమని ఉంటుందనంటే టు రినౌన్స్ ప్రాక్టీసెస్ డిరాగే డిరాగేటరీ టు ద ఉమెన్ సో ఉమెన్కి సంబంధించి ఉంది సో ఇక్కడ కూడా మెన్ అండ్ ఉమెన్ అండ్ ఉంది కాబట్టి సో మేబీ అజ్యూమ్ చేసుకొని ఆర్గనైజ్ విలేజ్ పంచాయత్ కాదని చెప్పేసి స్టిక్ చేస్తాను సో దీని మీద మీ పర్స్పెక్టివ్స్ ఏంటో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఐదర్ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఈస్ ఇఫ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ టు గెట్ ఎలెక్టెడ్ అండర్ ఆర్టికల్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్లాస్ ఫైవ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ విత్ ఇన్ డాష్ పీరియడ్ త్రీ మంత్స్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ సో సిక్స్ మంత్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆర్టికల్ కూడా గుర్తుంచుకోండి కొత్త ఆర్టికల్ నేర్చుకున్నట్టు అవుతుంది ఆర్టికల్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్లాస్ ఫైవ్ హూ ఈస్ ద ప్రజెంట్ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా సో సొరాబ్జీ ముకుల్ రోహత్గి వహన్ వహన్ వతి ఫలి ఎస్ నారిమన్ సో ప్రజెంట్ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ కేకే వేణుగోపాల్ సో దిస్ ఈజ్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ అండ్ బిఫోర్ కేకే వేణుగోపాల్ ముకుల్ రోహత్గి ఉండేవారు ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ కరెక్ట్లీ సో దిస్ ఈజ్ ద ఓల్డ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇక్కడ ముకుల్ రోహక్ది క్లిక్ చేసి నేను మార్క్ ఫర్ రివ్యూ అని నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేశాను అండ్ ప్రజెంట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అటార్నీ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ కేకే వేణుగోపాల్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రైట్స్ వాజ్ డిస్క్రైబ్డ్ బై డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యాజ్ ద హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ రైట్ టు ప్రాపర్టీ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అమెండ్మెంట్స్ కేమ్ టు బీ కాల్డ్ ఎ మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఈ ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారానే ప్రియాంబుల్ ఆఫ్ ఇండియాలో మూడు పదాలు చేర్చారు సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ అనే మూడు పదాలు చేర్చారు అదేవిధంగా ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ని కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా పార్ట్ ఫోర్ ఏ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏలో చేర్చారు పది ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ని తర్వాత టూ థౌజండ్ టూలో కొత్తగా ఇంకో ఫండమెంటల్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ యాడ్ అయింది మొత్తం లెవెన్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ యాజ్ అండ్ డేట్ ఉన్నాయి విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ డిసైడ్స్ వెదర్ ఏ పర్టికులర్ బిల్ ఈజ్ మనీ బిల్ ఆర్ నాట్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ద ప్రెసిడెంట్ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ ఆర్టీఐ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఆన్ ఫిఫ్టీన్త్ జూన్ సో టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో వచ్చింది రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యూ క్యాన్ రిమెంబర్ ద ఈ డేట్ ఆల్సో ఫిఫ్టీన్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ బి రిమూవ్డ్ ఆన్ ఛార్జ్ ఆఫ్ వయలేటింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ బై ఎ ప్రాసెస్ నోన్ యాజ్ ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ సో ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఏ ఆర్టికల్లో ఉంటుందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇట్ ఈస్ ఎ హోమ్ వర్క్ ఫర్ యూ ద రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నౌ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ నో రైట్ స్టాచ్యుటరీ రైట్ సో ఇట్ ఈస్ అ ఫండమెంటల్ రైట్ సో యాక్చువల్లీ సిక్స్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ స్టూడెంట్స్కి ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలని ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏలో ఉంటుంది సో రైట్ టు ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అని వచ్చు ఒక విధంగా కొలీజియం ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ అడ్వకేట్స్ అండ్ జడ్జెస్ జడ్జెస్ లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ అడ్వకేట్స్ సో జడ్జెస్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో కొలీజియం ఉంటుంది టాప్ ఫైవ్ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఐ మీన్ సీనియర్ మోస్ట్ ఫైవ్ జడ్జెస్ అయితే కొలీజియంలో ఉంటారు అటానమీ మీన్స్ స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి అంటే నియంతృత్వము మైనారిటీ పాలన సెల్ఫ్ రూల్ స్వయం పరిపాలన రూల్ బై మెజారిటీ మెజారిటీ పరిపాలన సెల్ఫ్ రూల్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎంపవర్స్ ద హైకోర్ట్స్ టు ఇష్యూ రిట్స్ ఫర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్
రిమెంబర్ బోత్ ద ఆర్టికల్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎన్విసేజర్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ రిపబ్లికన్ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఫెడరల్ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ డయార్కియల్ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ యూనిటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఫెడరల్ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గైస్ సో సబ్జెక్ట్స్ని త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసింది యూనియన్ ప్రొవిన్షియల్ అండ్ కాంకరెంట్ లిస్ట్గా సో ఈవెన్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ ఫెడరల్ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎట్ ద మూమెంట్ సో డయార్కియల్ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ని సెంట్రల్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ప్రొవిన్సెస్లో తీసేసింది సో మోస్ట్ ప్రాబబుల్ రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫెడరల్ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ హియర్ కార్పస్ జ్యూరీస్ మీన్స్ లా లైబ్రరీ బాడీ ఆఫ్ లా లిస్ట్ ఆఫ్ లా బుక్స్ లా డిక్షనరీ బాడీ ఆఫ్ లా ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండ్ మీరు ఆర్టికల్ థర్టీ టూ కింద ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ రిట్స్ చదువుకొని ఉన్నట్లయితే అందులో ఒక రిట్ వేరు హెబియస్ కార్పస్ దాని మీనింగ్ ఏంటి టు హ్యావ్ ద బాడీ సో అక్కడ హెబియస్ కార్పస్లో కార్పస్ అని ఉంది ఇక్కడ కార్పస్ జ్యూరీస్లో కార్పస్ అని ఉంది సో కామన్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి సో అక్కడ టు హ్యావ్ ద బాడీ అంటున్నాము అంటే హెబియస్ కార్పస్లో కార్పస్ అంటే బాడీ అని మనం ఇంటెలిజెంట్గా ఆలోచించి ఇక్కడ బాడీ అని దేంట్లో ఉందో చూసి బాడీ ఆఫ్ లాని కూడా టిక్ చేయొచ్చు గెస్ వర్క్ హూ ఈజ్ లీగల్లీ కాంపిటెంట్ అండర్ ద కాన్స్టి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ టు డిక్లేర్ వార్ ఆర్ కన్క్లూడ్ పీస్ సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద టైమ్ బిట్వీన్ టూ సెషన్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ షెల్ నాట్ బి మోర్ దెన్ మూడు నెలలు ఒక్క నెల తొమ్మిది నెలలు ఆరు నెలలు సో మ్యాక్సిమమ్ సిక్స్ మంత్స్ కంటే మించకూడదు సో అంటే మినిమమ్ రెండు సెషన్లు అయితే కండక్ట్ చేయాలి సో సంవత్సరానికి ఇండియాలో మూడు సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తారు బట్ రెండు సెషన్స్ మినిమమ్ కండక్ట్ చేయాలి అంటే సిక్స్ మంత్స్ గ్యాప్ అయితే ఎక్ సిక్స్ మంత్స్ కంటే గ్యాప్ ఎక్కువ ఉండకూడదు రెండు సెషన్స్ మధ్య విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ ఇష్యూయింగ్ రిట్స్ అరెస్టింగ్ క్రిమినల్ సెటిలింగ్ డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ స్టేట్స్ యాక్టింగ్ యాజ్ ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ రైట్స్ సో అరెస్టింగ్ క్రిమినల్స్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ రిట్స్ని ఇష్యూ చేయొచ్చు అండర్ ఆర్టికల్ థర్టీ టూ అండ్ సెటిలింగ్ డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ స్టేట్స్ ఎస్ అండర్ ఆర్టికల్ వన్ థర్టీ వన్ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్ డిక్షన్ కింద స్టేట్స్ మధ్యల డిస్ప్యూట్స్ని కూడా రిజాల్వ్ చేయొచ్చు యాక్టింగ్ యాజ్ అ ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్ రైట్స్ ఎస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రొటెక్టర్ కదా ఫండమెంటల్ రైట్స్ గ్యారంటీ అండర్ ఆర్టికల్ థర్టీ టూ సో రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ అరెస్టింగ్ క్రిమినల్స్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హైకోర్ట్స్ హ్యాజ్ ద టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్ డిక్షన్ ఓవర్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐస్లాండ్స్ కోల్కత్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒరిస్సా మద్రాస్ కోల్కత్తా ద రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఫర్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ ట్రాయ్ టెలికామ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ పిల్ స్టాండ్స్ ఫర్ పీపుల్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ లా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ద పవర్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్షన్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ ఎంజాయిడ్ బై సుప్రీం కోర్ట్ ఎలాన్ నో కోర్ట్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ హూస్ సిగ్నేచర్ డస్ ద థౌజండ్ రూపీస్ నోట్ బియర్ సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఐ థింక్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ థౌజండ్ రూపీస్ నోట్ ఇప్పుడు లేదు సో గవర్నర్ ఆర్బీఐ సిగ్నేచర్ ఉంటుంది జనరల్గా నోట్స్ మీద హూ విల్ బీ గివెన్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ సో బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ ఎవరికి ఇస్తారని అంటే జడ్జ్ కాదు ప్రాసిక్యూటర్ కాదు పోలీసులకు కాదు అక్యూజ్డ్కి ఇస్తారు నిందితునికి జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఈజ్ ద పవర్ ఆఫ్ హై కోర్ట్స్ అండ్ సుప్రీం కోర్టు డిసైడ్ ద కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ ఆఫ్ లాస్ ఇన్యాక్టెడ్ బై లెజిస్లేచర్స్ జడ్జ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్స్ no it is wrong answer orders of the executive yo 1 3 correct answer so options lo chudandi 1 3 ekkada unte adi correct answer ga tick cheyochu yeah 1 3 is the right answer who can amend the constitution so it is the parliament that can amend the constitution under article 368 the judge of the supreme court or high court is appointed by president of india 
ex parte decision means a decision given after hearing both the parties without proper procedure without hearing the opponent after observing proper procedure so ex parte decision ante opponent vadanalu vinakunda kevalam oka oka party vadanalu vini case ni decide chesthe danni manam ex parte nirnayanga perukuntamu right right to life is a right to life is a fundamental right under article 21 ultra wires means beyond the powers intra wires and within the powers writ issue to produce the arrested person before the court is habeas corpus to have the body who acts as president in the absence of both the president and vice president chairperson of rajya sabha chief justice of india speaker prime minister chief justice of india will be acting as president in the absence of both president and vice president the vice president unde vice president president ga act chestadu vice president kuda resign chestunnatlaite or vice president kuda lenatlaite then chief justice of india take overs the role of president which constitutional amendment brought the fundamental duties into constitution 42nd who is the guardian of fundamental rights in india judiciary de jure means obedience to law concerning law violation of law not concerning law so it is about concerning the law de fact ante concerning concerning the fact so manam oka statement vini vini untamu ఎవరైతే బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారో విని ఉండొచ్చు సో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ద డి జూరి హెడ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ద డి ఫ్యాక్ట్ హో డి ఫ్యాక్టో హెడ్ అంటే చట్టం ప్రకారం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశానికి హెడ్ బట్ ఇన్ రియాలిటీ చూసుకున్నట్లయితే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఏం చెప్తే అదే ప్రెసిడెంట్ చేస్తాడు కాబట్టి ఫ్యాక్ట్ ప్రకారం డి ఫ్యాక్టో హెడ్ ఎవరైనా అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా డి జూరి ఆర్టికల్ ప్రకారం కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం డి జూరి హెడ్ ఎవరైనా అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ లా డే ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ నవంబర్ సో కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆమోదించబడిన రోజు ఎనాక్ట్ అవ్వబడిన రోజు నే మనం లా డేగా కాన్స్టిట్యూషన్ డేగా లాయర్స్ డేగా సంవిధాన దివాస్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం supreme court is the apex court in india yes it's true there is no court higher than the supreme court above the supreme court fir is lodged in police station which of the following is not a negotiable instrument sale deed bill of exchange check promissory note so sale deed ombudsman refers to the person who declines a process of law who leaks into complaints against public authorities who is a retired judge who is a chief of the chief of a department who looks into complaints against public authorities ombudsman general ga banking sector lo vintuntamo emaina complaints unte manam ombudsman ki refer cheyochu first women judge of supreme court of india supreme court of india first women judge Fatima BV is the right answer and ఇప్పటి వరకు సుప్రీం కోర్టు చీఫ్ జస్టిస్గా ఒక మహిళ ఇంకా కాలేదు బట్ ఫస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఏ హైకోర్ట్ ఈజ్ జస్టిస్ లీలా సేత్ ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ ఫాతిమా బీవి హూ అపాయింట్స్ ద కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ last question which part of the indian constitution provides for welfare measures so that is directive principles of state policy directive principles of state policy are mentioned in which part guys part 4 3 5 6 so part 4 is the right answer so idhi guys mottan ki part c ki sambandhinchina 60 question la ki sambandhinchina atuvanti answers so nen ikkada exam aithe submit chestunnanu
సో క్యాండిడేట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ కూడా ఇచ్చారు సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్లిక్కింగ్ సబ్మిట్ సో ఈ విధంగా మీరు కూడా మాక్ టెస్ట్ అయితే అటెంప్ట్ చేయొచ్చు సో రేపు ఎగ్జామ్లో మీరు అటెంప్ట్ చేసే ముందు ఒకసారి అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో అటెంప్ట్ చేయండి సో ఆల్రెడీ ఒకసారి అటెంప్ట్ చేసినట్లయితే మీరు ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చదివి ఉంటారు కాబట్టి ఎగ్జామ్లో మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి సమయం తక్కువ పడుతుంది అదేవిధంగా ఈజీగా అక్యురేట్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అర్థం చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్ చదివినట్లయితే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా యూ క్యాన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ యాజ్ వెల్ యాజ్ సో ఈ వీడియో చూడండి మాక్ టెస్ట్ హౌ టు రైట్ రియల్ ఎగ్జామ్ అనే వీడియో తప్పనిసరిగా చూడండి అదేవిధంగా మన యొక్క యాప్లో ఉన్నటువంటి కోర్సెస్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి ఏమైనా డౌట్స్ సందేహాలు ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా నన్ను రీచ్ అవ్వండి ఐదర్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ఆర్ ఇన్ ద ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ ఇన్ ద ఫేస్బుక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ కీప్ స్మైలింగ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే